এই কেমন রেস্টুরেন্ট টেবিলে সব কাঁচা খাবার সাজানো কাঁচা মাছ মাংস সবজি আবার নাকি নিজের খাবার নিজেকে রান্না করে খেতে হয় কখনো শুনেছেন রেস্টুরেন্টে গিয়ে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে নিজেকে রান্না করে খেতে হয় বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে এমনই একটি রেস্টুরেন্টের গল্প শেয়ার করব যেখানে গেলে আপনার খাবার আপনাকে প্রস্তুত করতে হবে আর খাবার রান্না করে খাওয়ার জন্য টেবিলে থাকবে চুলা এবং গরম পাত্র বন্ধুরা এতক্ষণ বলছিলাম ইয়ামা হটপট অ্যান্ড গ্রিলের কথা এটা একটি অথেন্টিক চাইনিজ রেস্টুরেন্ট বন্ধুরা এখন আসা যাক রেস্টুরেন্টের লোকেশান ডিটেলস নিয়ে এই রেস্টুরেন্টের লোকেশান হচ্ছে উত্তরা তেরো এবং চোদ্দ নম্বর সেক্টরের গাউসুল আজম এভিনিউতে আপনাদের সুবিধার্থে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে রেস্টুরেন্টের গুগল ম্যাপ লোকেশান এবং ফেসবুক পেজটা ট্যাগ করে দিয়েছি এই বিল্ডিংয়ে বাংলাদেশে বসবাসরত চাইনিজদের তিনটা রেস্টুরেন্ট রয়েছে হবনব কফি ক্যাম্প ফায়ার আর ইয়ামা হট পট অ্যান্ড গ্রিল তো আমরা আজকে যাব হচ্ছে ইয়ামা হট পট অ্যান্ড গ্রিল এটা এই বিল্ডিংয়ের লিফটের টুতে অবস্থিত চলে এলাম রেস্টুরেন্টের ভিতর এখন সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্টটা ঘুরে দেখব আর এই ব্যতিক্রমী খাবার গ্রহণের ফুল প্রসেসটা আপনাদের সাথে ইন ডিটেলসে শেয়ার করব তো দেখতে থাকুন ভিডিও সামনের অংশ আশা করি উপকৃত হবেন ভিডিওর এই পর্যায়ে কিছু তথ্য শেয়ার করি সাধারণত কি হয় টেবিলে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হয় তারপর আমরা সবাই মিলে ওই রান্না করা খাবার গ্রহণ করি কিন্তু এই ব্যতিক্রমী খাবারটা আপনার টেবিলেই একটা বিশেষ গরম পাত্রে বিভিন্ন ধরনের সুপে কাঁচা খাবারগুলোকে সিদ্ধ করে গ্রহণ করতে হয় আর এই গরম পাত্র থেকে খাবার গ্রহণ করা হয় বলে চীনারা এর নামকরণ করেছে হটপট চাইনিজ ভাষায় হটপটকে বলা হয় হুয়াকুয়া সুদীর্ঘকাল থেকে শীতের সময় চীন দেশে পরিবারের সকলে মিলে হটপট খাওয়ার রীতি চালু হয়ে আসছে তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সারা বিশ্বে চীনাদের হাত ধরে এই হটপট ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে চলুন খাবার খেতে খেতে শুরু করা যাক হটপট খাওয়ার নিয়মাবলী সাধারণ ডাইনিং টেবিলের তুলনায় হটপটের টেবিলটা একটু ব্যতিক্রমী হয়ে থাকে এখানে টেবিলের মাঝখানে থাকে ইলেকট্রিক কুকিং ইন্ডাকশান বা ইলেকট্রিক চুলা এই চুলায় পাত্রে রাখা স্যুপ গরম হতে থাকবে আর স্যুপে খাবার সেদ্ধ করে বিভিন্ন ধরনের সসের ডিপ করে খেতে হয় হটপটের স্যুপের টেম্পারেচার লো অ্যান্ড হাই করার জন্য টেবিলের পাশেই আছে কন্ট্রোলিং সিস্টেম চাইনিজ রেস্টুরেন্টে হটপট খেতে আসলে প্রত্যেকটা টেবিলের পাশে এই ধরনের একটা মুভিং ট্রে থাকে কারণ খাবারগুলো ফ্রিজে সংরক্ষিত থাকে তাই এই মুভিং ট্রের মাধ্যমে খাবারগুলো নিয়ে তারপর আপনার টেবিলে এনে বসে খাবার এনজয় করতে পারবেন চাইনিজদের বাসা বাড়িতে হটপটের পাত্রটা এই ধরনের হয়ে থাকে যেখানে পাত্রের নিচে গরম কয়লা দেয়া থাকে আর কয়লার আগুনে খাবার গরম হতে থাকে প্রথমে আমরা মেনু বুকটা একটু উল্টে পাল্টে দেখি যদিও আমরা আগে থেকে ডিসাইডেড ছিলাম যে বুফে ডিনার করব এবং এটার রেটও আমাদের জানা ছিল তারপরে আপনাদের সুবিধার্থে এখানে আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে পার পারসন বুফে হচ্ছে বাইশশো টাকা আর দুজনের হলে বিয়াল্লিশশো টাকা আর এর সাথে ভ্যান অ্যাড হবে আর আপনি ইন্ডিভিজুয়াল যদি একটা আইটেম অর্ডার করতে যান তাহলে এটা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হবে তো বুফেটাই খুব রিজনেবল এবং বুফেতে যে আইটেমগুলো দেওয়া হবে এগুলো যদি আপনি আলাদাভাবে অর্ডার করতে চান তাহলে এক একটা আইটেমের প্রাইস সাতশো আটশো নয়শো বা এক হাজার এরকম করে টোটাল সাত ধরনের স্যুপ বেস থাকে এই সাতটা টাইপ থেকে আপনাকে যে কোনো দুইটা চুজ করতে হবে তো আমরা একটা অর্ডার করেছি এবং এই দুইটা বেজই বেশি জনপ্রিয় যে কোনো চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গেলেই খাবার গ্রহণের পূর্বে রোস্টেড পিনার সার্ভ করার একটা প্রচলন রয়েছে এই ফ্রিজে ত্রিশ থেকে চল্লিশ পদের কাঁচা খাবার রাখা আছে আপনার পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী যত খুশি ততবার নিতে পারবেন তো আমি এখন একে একে আমার পছন্দ অনুযায়ী খাবারগুলো পিক করব প্রথমে নিয়েছি বিফ স্টিক 
এরপর চিকেন লিভার তারপর নিয়েছি চিকেন স্টিক এরপর নিচের পোরশন থেকে স্লাইস বিফ প্রথমে সবগুলো একটা একটা করে নিচ্ছি এই পাশ থেকে শ্রিম এরপর স্কুইড তারপর র মিট বল মিট বল চিকেন আছে বিফও আছে আমি দুইটাই নিয়েছি আর এখানেও বেশ কয়েক রকমের মিট বল আছে এগুলো হচ্ছে হাফ কুকড এগুলো জাস্ট বেশিক্ষণ বয়েল করা লাগবে না এরপর এখান থেকে নিয়েছি ক্র্যাব স্টিক সসেজ এরপর নিয়েছি মাশরুম এখানে প্রায় চার থেকে পাঁচটা ভ্যারাইটির মাশরুম আছে ব্ল্যাক মাশরুম হোয়াইট মাশরুম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের তারপর নিয়েছিলাম তফু তফুর মধ্যেও কয়েকটা ভ্যারাইটিস আছে এরপর নিলাম ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখা এক পট লেটুস পাতা আর এই পাশ থেকে নিয়ে নিলাম বিফ র্যাপ উইথ ভেজিটেবলস আমার প্রথম রাউন্ডের জন্য বেশ কিছু আইটেম পিক করেছি এখন মুভিং ট্রেতে করে খাবারগুলো নিয়ে টেবিলের দিকে যাওয়া যাক বলে রাখা ভালো ব্রথটা গরম হয়ে এলে এর মধ্যে মাংস জাতীয় এবং সি ফুড আইটেমগুলো মিনিমাম আট মিনিট ধরে বয়েল করবেন এতে করে ফিশি এবং মিটি স্মেলটা রিমুভ হবে এবং খাবারটা খেতে আপনার ভালো লাগবে আমরা যে দুইটা স্যুপ বেজ নিয়েছিলাম দুইটাই বেশ গরম হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে একে একে খাবারগুলো ছাড়ব কোনোটা স্পাইসি ব্রতে দিব তারপর কোনোটা বিফ বোন ব্রতে দিব আর খাবারগুলো এর মধ্যে সিদ্ধ হতে থাক আর এই খাবার খাওয়ার জন্য আপনাকে কিন্তু আলাদা একটা সস নিতে হবে যেটা বুফের মধ্যে ইনক্লুডেড তো এখন চলুন আমরা খাবার খাওয়ার জন্য সসটা নিয়ে আসি সস মেক করার জন্য এখানে বিভিন্ন ধরনের উপাদান আছে তো এই ক্ষেত্রে এখানকার ওয়েটারদের হেল্প নিলে ভালো হয় তারা খুব ভালোভাবে বানিয়ে দিবে আর আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মতো বানাতে পারবেন হটপটের আসল মজা হচ্ছে এই সসটা সসের মধ্যে প্রত্যেকটা খাবার ডিপ করে খেতে সত্যিই অসাধারণ লাগে সসের মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস হচ্ছে পিনাট বাটার সয় সস অয়েস্টার সস চিলি অয়েল সেসেমি অয়েল রসুন কুচি ধনিয়া পাতা কুচি এবং পেঁয়াজ পাতা কুচি প্রথম রাউন্ডের খাবার শেষে এখন আমরা সেকেন্ড রাউন্ড স্টার্ট করব তো সেকেন্ড রাউন্ডে আমরা কি কি আইটেম নিয়েছি এখন আপনাদের সামনে সেগুলো দেখাবো সেকেন্ড রাউন্ডে আমরা মেনলি ফিশ আইটেমটাতে ফোকাস করি যেহেতু প্রথম রাউন্ডে আমরা মোস্ট অফ দ্য আইটেম মিটের মধ্যে নিয়েছিলাম প্রথমে নিলাম একটা র স্লাইসড ফিশ তারপর নিলাম ম্যারিনেটেড ফিশ এরপর ক্র্যাব এরপর নেই কিছু মাশরুম এই মাশরুমটা আমরা দুই প্লেট নিয়েছিলাম এরপর নেই কিছু তোফু এই পাশ থেকে নিলাম সি উইড ব্ল্যাক মাশরুম আর ব্যাম্বু শুট দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য পছন্দ মতো সবগুলো খাবার নিয়ে নিয়েছি এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান শেয়ার করি এখানে বুফে স্টার্ট হয় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আর শেষ হয় রাত এগারোটায় আর খাবারের একদম শেষ পর্যায়ে এরকম একটা মিক্সড ফ্রুট প্লেট সার্ভ করে এতক্ষণ ধরে ফুল ভ্লগটি উপভোগ করার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আপনাদের ব্লগটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর কে কে হটপট খেয়েছেন বা ঢাকার আর কোন কোন লোকেশানে ভালো হটপট পাওয়া যায় অবশ্যই ভিডিওর কমেন্টসে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রইল আল্লাহ হাফেজ